ரசம் சாப்பிட்டா கொரோனா வருது ஆனா மிளகு ரசமா நண்டு ரசமா இல்ல தக்காளி ரசமான்னு சொல்ல மாட்டாங்க வாட்ஸ்அப் அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கில் வர மற்ற விஷயங்களை நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் அதை போட்டு செக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம மாட்டு மூத்தத்தை குறித்து நாளைக்கு பொவைன் கொரோனா வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆகி நமக்கு இன்னொரு ஒரு பெரிய எப்பிடமக்காக வந்துடக்கூடாது வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன் வணக்கம் ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து உலகத்தில் இருக்க முக்கியமான கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிறத தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்குது அந்த வழிமுறைகளை பார்க்குறது தான் இந்த வீடியோ அதில் முக்கியமான மூன்று வழிமுறைகள் இருக்குது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் இந்த வைரஸ் உங்களை எஃபெக்ட் பண்ணாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் அஃபெக்டட் பர்சன் வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறத தடுத்து நிறுத்தலாம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வைரஸ்க்கு வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வேக்சினோட ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் வரைக்கும் ஹியூமன் ட்ரையல் வரைக்கும் வந்துருந்துச்சு எஃப்டிஐ அப்ரூவலோட அந்த வேக்சின் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக ஆகும் சில மாதங்கள் வரைக்கும் ஆகலாம் அட்லீஸ்ட் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் கூட ஆகும் நமக்கு ஸோ இதில் வந்து வருமும் காப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு நடைமுறை தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ பிரபு சொன்ன மாதிரி மொத்தம் மூணே மூணு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே நமக்கு அந்த கொரோனா வைரஸ் வரவே வராது முதல்ல முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வர ஃபேஸ்புக்கில் வர கண் எல்லா ஃபார்வேர்டையும் நீங்கள் வந்து நம்பக்கூடாது அதாவது நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் வச்சுருக்கீங்க உங்களோட ஃபேமிலி குரூப் ஆஃபீஸ் குரூப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பில் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அதுவும் கொரோனா வைரஸ் பற்றி வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க டர்மரிக் மஞ்சள் அரைச்சி குடித்தா கொரோனா வைரஸ் வராது ரசம் சாப்பிட்டிங்கன்னா வந்து கொரோனா வை வைரஸ் வராது அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய உணவே மருந்து சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது ஆயுர்வேத மருந்துன்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய பேர் நிறைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்மூடித்தனமாக நம்பாமல் இருந்தாவே உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் வராது ஏன்னா முக்கியமாக ஒன்று கவு யூரின் விட்டீங்க ஆமாம் மாட்டு மூத்திரத்தை கண்டிப்பாக குடிக்கக்கூடாது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்லேயே நான் முதல் பாகத்திலே நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஏகப்பட்ட வகைகள் இருக்குது மாடுகளுக்கு வரும் ஒரு வகையான கொரோனா வைரஸ் வந்து பொவைன் கொரோனா வைரஸ் இந்த ஸ்பில் ஓவர் அதாவது விலங்குகளுக்கு வந்து மனிதர்களுக்கு வரும் வைரஸ் தான் அந்த ஸ்பில் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு வந்திருக்கிற இந்த கோவிட் நைன்டீன் அதாவது சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூவும் ஒரு வகையான ஸ்பில் ஓவர் விலங்குலேருந்து மனிதர்களுக்கு வந்தது ஸோ நம்ம மாட்டு மூத்திரத்தை குடித்து நாளைக்கு பொவைன் கொரோனா வைரஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆகி நமக்கு இன்னொரு ஒரு பெரிய எப்பிடம் மக்கா வந்துடக்கூடாது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுவும் மாட்டு சாணம் மாட்டு யூரின் கோமியத்தெல்லாம் வந்து குடிக்கக்கூடாது அதனால் அதனால் ஏன் இது வந்து நம்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் வர ஃபார்வேர்டு எல்லாமே அதில் வர மருந்துகள் அதில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே இது வரைக்கும் கொரோனா வைரஸ்க்கு உதவுமா இல்லாட்டி அதை குணப்படுத்துமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியும் நடத்தப்பட்டு வருவது கிடையாது நம்மளா இஷ்டத்துக்கு சொல்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரசம் சாப்பிட்டா கொரோனா வைரஸ் ஆனால் மிளகு ரசமா நண்டு ரசமா இல்லை தக்காளி ரசமான்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ முதல் முதல் விஷயம் வந்து கொரோனா வைரஸ் உங்களுக்கு வராமல் அண்டாமல் இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ண எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உடனே வந்து கண்மூடித்தனமாக நம்பிவிடாதீர்கள் அதுக்காகவே கவர்மெண்ட்டும் அரசும் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனும் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன் நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து இதுக்கான ஒரு ட்ரெயின்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க வந்து இதுக்கான வழிமுறைகளை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க தயவுசெய்து விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவர்களும் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிற விஷயங்களை மட்டுமே நம்ம நம்பினால் நமக்கு வந்து அந்த கொரோனா வைரஸ் வராமல் தடுத்துடலாம் இது வந்து பாதி கிணறை தாண்டியிடலாம் மீதி ஐம்பது பர்சன்ட் கிணறை தாண்டுறதுக்கு இன்னும் ரெண்டே ஒரு ரெண்டு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பிரபு சொல்லுவார் ஸோ இந்த முக்கியமான ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாரண்டைன் அதாவது தனிமைப்படுத்துறது இப்போ நீங்கள் சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இந்த வைரஸ் வூஹான் ப்ராவின்ஸில் ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராவின்ஸே வந்து லாக்டவுன் பண்ணாங்க அதாவது ஃபோர்ஸ்ட் குவாரண்டைன் பண்ணாங்க அதிலிருந்து இதுக்கு முன்னாடி எஃபெக்டான மக்கள் அது அந்த லாக்டவுன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெளியில் அந்த ப்ராவின்ஸை விட்டு வெளியில்
வெறும் சில வீக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு வந்து பரகுது இது எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆள் வந்து நாலு பேருக்கு ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் அந்த நாலு பேர் இன்னும் எட்டு பேருக்கு வந்து ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போனன்ஷியலாக க்ரோ ஆகிறது தான் இந்த வைரஸோட பிரச்சனையே இப்போ இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் வந்து ரொம்ப செங்குத்தாக போகுது அதுக்கப்புறம் இந்த எஃபெக்டட் மக்கள் எல்லாமே வந்து நார்மல் ஆகி அவங்க வந்து சரியாகி திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு வருவாங்க பட் இதில் ஒரு சில பேர் அதாவது மூணு சதவீதமான மக்கள் வந்து இறக்குறாங்க இப்போ இந்த இரநூறு பேர் கொண்ட மக்கள் ஒரு ஏரியாவில் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த வைரஸ் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா இப்போ அந்த ஒருத்தர் மட்டும் இல்லாமல் இந்த இரநூறு பேருமே வெளியில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்காங்க பெரிய வெளியில் ஷாப்பிங் மால்ஸ் அப்புறம் சினிமா ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கிறதுலாம் போயிட்டுருக்காங்கன்னா அந்த ஒருத்தர் மூலயமா எல்லோரும் எல்லாருக்கும் அது ரொம்ப சீக்கிரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்போ அடுத்த கிராஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே இரநூறு பேர் கொண்ட மக்கள் ஒருத்தருக்கு எஃபெக்ட் ஆகியிருக்கு இப்போ இதில் இந்த இரநூறு பேர்த்தில் கால்வாசியான மக்கள் வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதாவது அவங்க வீட்லேயே இருக்காங்க இதில் மிச்சவங்க மட்டும் வந்து வெளியில் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது வாங்கி <laughs> இந்த மாஸ்க் எப்ப யூஸ் ஆகும் அப்படினா இந்த வைரஸ் வந்து ஏர் போன் அதாவது காற்றில் பரவ கூடிய வைரஸ் ஆயிருச்சுனா தான் நீங்க வந்து ஒரு மாஸ்க் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம போட்டுக்கிற அந்த green அந்த blue and white mask வந்து ஒரு டிஸ்போசபிள் சர்ஜிகல் மாஸ்க் அந்த டிஸ்போசபிள் சர்ஜிகல் மாஸ்க் வந்து நம்ம வந்து 20 60 மணிக்கு மேல நம்ம போட கூடாது ஏனா 60 மணிக்கு போட்டோம்னா நிறைய மாய்ஷர் பில்ட் அப் ஆகி அதன் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படினா காற்றிலயோ இல்லது யாராவது ஒரு க்ளோஸ் ப்ராக்ஸிமிட்டில யாராவது ஒருத்தங்க தும்றாங்க அப்படினா அந்த ड्रॉपலெட்ஸ் வந்து இதில இருந்து ஒட்டிக்கும் சோ அந்த மாஸ்க் போடுறதால இந்த வைரஸ் வரக்கூடாது <laughs> பல பொட்டன்ஷியல் கேசஸ் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட்ஸோட அவங்க வந்து டீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த நோய் தொற்று இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தாலும் அவங்க மூலமாக இன்னும் பல பேருக்கு இந்த நோய் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க வந்து இந்த மாஸ்க் போடுறாங்க அதனால் தயவு செய்து இந்த மாதிரி நூறு இரநூறு ஐநூறு மாஸ்க் அப்படி அப்படியே வாங்கி நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் பண்ணுறது வந்து தேவையில்லாத விஷயம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுதான் கடைசி பாயிண்ட் நம்ம கைகளை வந்து நம்ம சுத்தமாக வச்சுருந்தாவே நமக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் வராது இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கை கழுவுறதோட இம்பார்ட்டன்ஸும் சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் நிறைய பேர் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆல்கோஹால் கண்டென்ட் இருக்கிற எந்த ஹேண்ட் ஹேண்ட் சானிடைசரும் அதை வந்து இந்த வைரஸை வந்து கொண்டுரும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு முக்கியமான தீர்வு ஆகாது ஸோ இந்த வைரஸை வந்து உங்கள் கையிலிருந்து முழுவதுமாக வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சோப்பை வந்து கை கழுவணும் அதை வந்து முக்கியமாக சோப் கொண்டு தான் கை கழுவணும் அதாவது ஹேண்ட் சானிடைசர் கொண்டு கையை சுத்தம் படுத்துறதும் சோப் கொண்டு கை கழுவி சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோப் கொண்டு கையை கழுவுறது மூலமாக இந்த வைரஸை வந்து முற்றிலுமாக உங்கள் கையிலேருந்து வெளியே ஏற்ற முடியும் வெளியே ஏற்றுறத விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ் மேலே ஒரு லிப்பிட் மெம்பரேன் ஒன்று இருக்குது அந்த லிப்பிட் மெம்பரேனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்பை ப்ரோட்டீன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட செல்லில் இருக்கிற நிறைய ரிசப்டாஸ் இருக்கும் அந்த ரிசப்டாஸோட பைண்ட் பண்ணி நம்ம செல்லுக்குள்ளே வந்து பர கொரோனா வைரஸ் செல்களாக உருமாற்றம் அடைகிறது இந்த ஸ்பை ப்ரோட்டீன் வந்து நம்மளோட செல் ரிசப்டாரில் வந்து பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சோப்பை கொண்டு நம்ம கை கழுவுறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சோப்பில் இருக்கிற ஆம்பிஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டு இந்த காம்பவுண்டு வந்து அந்த வைரஸ் மேலே இருக்கிற ஒரு லிப்பிட் மெம்பரேன் அதோட ப்ரோட்டீன் கோட்டை வந்து டிசால்வ் பண்ணிடும் அப்படி டிசால்வ் பண்ணது மூலமாக அந்த வைரஸ் வந்து ஈஸியாக இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அதனால தான் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அப்புறமேட்டு எல்லா விஞ்ஞானிகளும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சானிடைசரை யூஸ் பண்ணதுக்கு பதிலாக தினமும் அதாவது அடிக்கடி உங்களோட கையை வந்து சோப்பு கொண்டு கழுவ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சோப்பு கொண்டு கழுவுங்க 
அடிக்கடி கழுவுங்க ஒரு தடவை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுறக்கூடாது ஃபோமைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த ஃபோமைட் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன் வந்து நம்ம தொடும் சர்ஃபேஸ்கள் எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து தொடுறாங்க அதாவது டோர் ஹேண்டில் டேபிள் டாப்பு செல்ஃபோன் கவரு இல்லாட்டி செல்ஃபோன் இதன் மூலமாக இந்த நோய்கள் வந்து பரவும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் ஃபோமைட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபோமைட் வந்து நீங்கள் தொட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கை கழுவணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம முகத்தை வந்து அடிக்கடி தொடுறதும் தவிர்க்க வேண்டும் க்ளவுஸ் போடுறதுனால எந்த ஒரு யூஸும் நடந்துடாது அதனால் கண்டிப்பாக எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தினமும் அடிக்கடி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு தடவையாவது இருபது செகண்ட் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கையில் நுரை தள்ள தள்ள நீங்கள் வந்து கைகளை முழுவதுமாக சுத்தமாக கழுவினாலே இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம கையில் வந்தாலும் நம்மளோட லங்ஸுக்குள்ளே போகாமல் ஈஸியாக தடுத்துடலாம் இந்த ஒரு மூணே மூணு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ரொம்ப மெனக்கட வேண்டாம் இந்த மூணே மூணு விஷயம் வாட்ஸ்அப் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் இரண்டாவது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மற்றவங்களோட இன்னும் ரெண்டு வாரத்துக்கு மட்டும் மிங்கிள் ஆகிறத தவிர்க்க வேண்டும் மூணாவது அடிக்கடி நம்மளோட கைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் வர ஃபார்வர்ட் மெசேஜ்லாம் வந்து ஃபேக்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டாக்டர்ஸை வந்து கன்சல்ட் பண்ணலாம் இல்லை அந்த ஃபீல்டில் இருக்க எக்ஸ்பர்ட்ஸை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து சரியாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அப்படி யாரும் தெரியல அப்படின்னா நாங்கள் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் ஃபேக்ட் செக் அப்படின்ற ஒரு குரூப்பை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ஒரு பப்ளிக் குரூப் தான் ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன மெசேஜஸ் வருதோ இல்லை உங்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் ரிலேட்டடான ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வர வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்டே நாங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு தீர்வை வந்து நாங்கள் அதில் ரிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இது எங்களால் முடிஞ்ச சொசைட்டிக்கு வந்து நல்லது நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எண்ணத்தில் நாங்கள் பண்ணுற ஒரு சேவைன்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ தயவுசெய்து எல்லோரும் வீட்டில் இருங்க ரொம்ப பத்திரமாக இருங்க கொரோனா வைரஸிடமிருந்து நம்ம சீக்கிரமாக இந்த ஒரு போரை வந்து வென்று விடுவோம் நம்ம ஸோ விஞ்ஞானிகள் அதுக்காக பல ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு என்னென்ன அப்டேட்ஸ் அப்பப்போ நடக்குதோ முக்கியமான அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம் அந்த குரூப்பில் தயவுசெய்து ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்கோ அதை நீங்கள் தைரியமாக கேட்கலாம் வாட்ஸ்அப் அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கில் வர மற்ற விஷயங்களை நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் அதை போட்டுட்டு செக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் பட் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஃபேஸ்புக்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபார்வர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்றி வணக்கம்